गौरी गौरी दादा क्या क्या हुआ इसे तू अंदर तो चल रक्षा काय झालं रक्षाला पता ये तो सही क्या हुआ इसे स्कूल से फोन आया चक्कर आके गिर गई रक्षा डॉक्टर ने कहा बीपी ड्रॉप हुआ इस उम्र में बीपी ड्रॉप वीकनेस की वजह से पूछ रहे थे कुछ खाती है नहीं वो फैड है ना स्लिम ट्रिम होना है तो तुम्हें पता ही है मुझे बताया क्यों नहीं कितनी बार समझा इसे लेकिन ये मानते ही नहीं जब कोई बाप हमारे पास लड़की की कंप्लेंट लेके आता है लड़की खतरे में तो हम सिर्फ केस के नजरिए से देखते उसके पास अभी महसूस हो रहा है उस पाप पर क्या बीतती होगी मैम एक साइन करना था ये फाइल वहां रख दो जी मैडम कंप्लेन दर्ज करवानी थी क्या हुआ है डरो मत रेप हुआ है नहीं फिर मेरी शादी एक लड़की से करवाई गई है लड़की से सर जब तक आप रक्षा बेबी से मेरी बात नहीं ना करवाते तब तक आप ऑफिस में नहीं आएंगे हाँ भले आप सीनियर है अहदे से लेकिन उम्र के लिहाज से मैं सीनियर हूँ तो ये मेरा ऑर्डर है खान का ऑर्डर है सर एक नया केस है बोलो पुलिस पिकर पे डालो हाँ सर बोलो सर इस लड़की की शादी जबरदस्ती करवाई गई है और वो भी एक सर तो डोमेस्टिक केस है मैम आप कहाँ रहती हैं यही पाँच मिनट पे ओके तो एक काम कीजिए आप लोकल पुलिस में कंप्लेंट कीजिए आपका काम हो जाएगा क्यों लोकल पुलिस स्टेशन क्यों अब सर हमने ये केस ले लिया और कोई हाई प्रोफाइल केस आ गया तो अगर तुम पूरी बात सुन लेते ना तो बेहतर होता मैं आपकी बात सुन रहा हूँ लेकिन मैं नहीं नहीं सुन रहे हो आप समझ नहीं पा रहे संग हम हमारे पास कोई भी औरत किसी भी वक्त केस लेके आ सकते तुम्हें पता है ना वो हमें सुनना है बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे लोकल पुलिस स्टेशन को देनी या नहीं देनी समझे हो सर हो समझ गया बिल्कुल खान उनका स्टेटमेंट ले लो अब मुझे फोन करते रहना ओके सर सर इस लड़की का नाम प्राजक्ता नाइक है और इसका कहना है कि इसके साथ शादी में फ्रॉड हुआ है कैसा होगा? इसकी शादी एक लड़की से करवाई गई है आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं सब बताऊंगी हम लोग आपकी पूरी तरह मदद करेंगे कैसा है प्राजक्ता जी एक लड़की की दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करवाना इस देश में गुना है आप हमें बताइए कि आपको शादी से पहले पता नहीं था ये लड़की है नहीं मेरे घर वालों ने मेरे लिए अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का दिखाया था कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो गई लाइट ऑफ कर दो रहने दीजिए ना मुझे अंधेरे से डर लगता है मुझे लाइट पसंद नहीं बंद करो प्लीज रहने दो ना उस रात उस कमरे में जो हो रहा था मेरे साथ मुझे मुझे कुछ समझ नहीं रहा था फिर उसके तीन दिन बाद अरे बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है यहीं पे चेंज कर लेते नहीं अच्छा तो एक काम करिए आप नहाने जाओ फिर मैं आ जाऊंगी क्यों क्योंकि राजस्ता जी ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है इससे आपका पति क्या नाम क्या है नाम क्या बतेगा दीपक दीपक नाइक हाँ सो दीपक लड़का नहीं तो लड़की है ये कहां पर हो रहा है जैसे कि आपने बताया कि आपकी अरेंज मैरिज हुई राइट 
तो अरेंज मैरिज में टाइम लगता है एडजस्ट होने को और वो लड़का शाये होगा तो बाथरूम में जाके कपड़े बदलता होगा हम चेक कर सकते हैं कैसे करेंगे चेक मान लो लड़का समझ के मैंने चेक किया और लड़की निकली तो मैं सस्पेंड और लड़की समझ के तुमने चेक किया और लड़का निकला तुम सस्पेंड दोनों के दोनों सस्पेंड मैं मेडिकल टेस्ट की बात कर रही थी हर्षा कैसे होगा बिना ठोस सबूत के कोई भी कोर्ट तुम्हें मेडिकल वारंट नहीं देगा प्राजक्ता जी हम सबूतों पे चलते हैं कई सुनी बातों पे नहीं चलते अब समझ क्यों नहीं रही है सर क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकती हूँ हाँ ये अच्छा होगा आओ प्राजक्ता ये लो हम्म पियो प्राजक्ता अब मुझे वो बताओ जो तुम उनके सामने नहीं बता पा रही थी वो ऐसी क्या चीज है जिससे तुम अपनी बात प्रूफ कर सकती हो तुम्हें कैसे पता चला कि दीपक एक लड़की है मैडम मुझे शक हो रहा था कि वो लाइट लगाए बिना सेक्स करते हैं So, एक रात मैंने फिर मैंने भी टेबल लैम्प बंद कर दिया फिर हमेशा की तरह उन्होंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और वो एक ड्रावर खोला उस ड्रॉर से क्या निकला वो मुझे कभी नहीं दिखता था मैडम पर हमेशा सेक्स के पहले ऐसा होता था और मैं हर बार वो झेलती थी पर उस दिन मैंने अचानक से टेबल लैंप ऑन कर दिया मैं देख के शौक हो गई कि उन्होंने कमर में वो वो बांधा था सेक्स ड्रॉय फिर मैं उसी शौक में थी तो बाहर से चिल्लाने की आवाज आई और फिर मैं दौड़ के बाहर गई सर मुझे क्या लगता है जो लड़की है इसने प्लान बनाया बड़े घर के लड़के को फंसाया शादी करके उस घर में गई उसके बाद सोचा कि इन लोगों से पैसे कैसे निकलवाओ तो एक बड़ा सा इल्जाम लगाया ताकि उस घर वालों की नाक कट जाए और फिर ब्लैक तुम एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो मर्द हो इसलिए औरत मर्द की कोई बात नहीं होती है अच्छा हम पुलिस वाले हमें ना चारों तरफ से सोचना पड़ता है इमोशनल होके केस सॉल्व नहीं होते झगड़ते रहो तुम झगड़ते रहो एक काम करते हैं सर को फोन लगाते हैं उनसे ही पूछते क्या करना है देखो शांत हो जाओ रोना नहीं हम लोगों को मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रहे मगर हम पुलिस वालों को एक बात दो दो बार चेक करनी पड़ती है और हम इस केस में घुस गए ना तो मुजरिम को सजा दिलाए बिना रुकेंगे नहीं आपने केस पूरा सुन लिया अभी बताइए अभी क्या करना है क्योंकि संग्राम को लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है और हर्षा को लगता है ये लड़की ही विक्टिम है सर ये लड़की सौ परसेंट झूठ बोल रही है और उसके चक्कर में हम अपना हंड्रेड परसेंट केस सॉल्विंग रेट क्यों तोड़े संग्राम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुम शादी कर लो हम पुलिस में रिकॉर्ड बनाने के लिए ज्वाइन नहीं होते हर्षा सर हर्षा तुम्हें लगता है ना लड़की विक्टिम है यस सर केस तुम हैंडल करो थैंक यू सर हम तुम्हें गाइड करेंगे और ये संग्राम तुम्हें असिस्ट करेगा मैं कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं हूँ सबसे पहले काम करो इसके पति को बोला उसको देखते ही समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी ओके सर ऑल द बेस्ट ये प्रोजेक्ट ने क्या कर दिया देखो जनार्दन भाव मेरी बीबी जाने के बाद मैंने नंदिनी की मदद से मेरे बच्चों को बड़ा किया उन्हें अच्छी शिक्षा दी इसने भी कभी बच्चों को माँ की कमी नहीं होने दी अब तुम्हारी बेटी हमारे बेटे पे जो लाछन लगा रही है उसका नतीजा देखा ना क्या हुआ अरे हाथ की नस काट ली उसने अच्छा हुआ हमने वक्त पे देख लिया वरना क्या हो जाता अरे तुम्हारी बेटी विधवा हो जाती नहीं नहीं प्लीज ऐसे बोलो ना का उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों की तुम समझ नहीं रहे हो बहू तुम्हारी और एक बेटी है उसकी भी शादी करवानी है ना जी बिल्कुल तुम्हारी ये बेटी हमारे बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगी तो तुम्हारी दूसरी बेटी ऐसी कौन शादी करेगा प्राजक्ता ही होगी आप कौन क्या चाहिए दीपक नाइक 
अरे पण तुम्ही कोण हेड कॉन्स्टेबल स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम से मैं गणेश जाधव का है दीपक नाही साहब ने उनको पोलीस स्टेशन बोला ये तुम्हारा पति है सर ये तो पूरा मर्द है सर सर ये मेरा पति नहीं है झूठ बोल रहा है ये ये तो मेरा देवर है धीरज ये तुम क्या बोल रहे हो प्राजक्ता सर मैं दीपक नायक हूँ किसका पति सर ये झूठ बोल रहा है झूठ है ये सब एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप शांत रहे आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है ना सर दिखाई दीपक दत्तात्रेय नायक सर ये झूठ है सर ये सब झूठ है ये सब नाटक है बताओ क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हो बताओ बताओ जगता छोड़ो उसे छोड़ो उसे कंट्रोल करो खुद को मेरे पति नहीं हो सर ये मेरा पति नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है छोड़ो उसे पति सर चलो बाहर बैठाइए प्लीज प्रजक्ता सर ये पिछले 7 8 दिनों से यही कह रही कि मैं उसका पति नहीं हूं पति नहीं हूं सर मैं आपको कुछ दिखा देता हूं ये सर ये मेरे एंगेजमेंट का फोटो है और ये शादी सहरा मराठी लोग तो सहरा नहीं पहनते फिर इसमें दूल्हे ने सहरा क्यों पहना है आ, वो हमारी एक मौसी है उसने मन्नत रखी थी मेरे लिए तो मैंने पहन लिया अच्छा क्या मन्नत थी मन्नत क्या थी यही लंबी उम्र के लिए ऐसा कुछ रखा होगा मतलब एग्जैक्टली क्या मन्नत थी मुझे नहीं याद लेकिन उसने कहा कि सहरा पहनना पड़ेगा तो मैंने पहन लिया ये प्राजक्ता के घर वालों को भी मालूम था तो प्राजक्ता कह रही थी कि उसकी शादी किसी लड़की से हुई मैं किस एंगल से लड़की दिखता हूँ मैम मैरिज सर्टिफिकेट है हाँ है वो भी लाया हूँ मैं बेटा देखो तुमने अगर तुम्हारी फैमिली ने इस लड़की के साथ धोखा किया या इस लड़की की दिमागी हालत बिगाड़ने में कोई नाटक किया ना तो याद रखना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे सर सारे सबूत तो दे दिए आपको और क्या करूं पर हम लोग ऐसा करेंगे क्यों ये कोई बड़े खानदान से तो है नहीं कि हम लोग उससे पैसे निकलवा लेंगे ठीक है सच बताया उस पर प्राजक्ता जी दीपक जी ने हमें जो सबूत दिए है उससे यह पता चलता है कि वो आपके पति है मैडम आपको भी ऐसा लगता है देखो कभी कभी हमारा दिमाग हमें कुछ और सोचने पे मजबूर कर देता है मैं पागल नहीं हूँ मैडम मैं सच बोल रही हूँ आप दीपक के साथ घर जाएंगे नहीं मुझे नहीं जाना उसके साथ घर ओके गणेश भाव वो दीपक को बोलो घर जाओ हम इनको बाद में छोड़ेंगे तुम्हें ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज करनी है पक्का सोच कर बता क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेन झूठी निकली जो हमें लगता है कि झूठी निकलेगी तो तुम्हें भी सजा हो गई सर जल्दी आना घर मैं खाने पे इंतजार करूंगा सर सर मैं कंप्लेन दर्ज करना चाहती हूँ गणेश भाव इनको साथ लेके जाइए और केस फाइल कर दीजिए जाइए उनके साथ हर्षा अब तुमने सब देख लिया बंद कर देते हैं केस नहीं नहीं एक बार एक केस फाइल होने दो मुझे देखना है वहां ऐसी कौन सी लड़की है जो लड़का बन सकती है वाह 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 या आने वाले इलेक्शन में टिकट पाने के लिए मैं पार्टी के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग समझते क्यों नहीं अभी तक ये बात सिर्फ दो तीन घरों तक सीमित है लेकिन कल को ये बात अगर पूरे एरिया में फैल गई तो मुझे टिकट कौन देगा मैं देखती हूं आप कौन ये खान मुंबई पुलिस आपके घर का सर्च वारंट है हर्षा ए प्राचक्ता 
ये क्या किया तूने ए चुप प्राजक्ता तुम्हारा कमरा कहा है अरे ये, ये ये सब क्या हो रहा है आप टेंशन मत लो मैं बात करता हूं इनसे इंस्पेक्टर खान मैं सिद्धार्थ पई मैं कौन सी पार्टी का हूं जानते नहीं हो आप कान के नीचे ऐसा छमाटा मारूंगा ना कि तेरी पार्टी मुंह के बल गिर जाएगी प्राजक्ता वो सेक्स टॉय मिल जाए ना तो तुम्हारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा हम्म वो यही कही होगा मैडम मैडम ये यही ड्रावर है जिसे वो हमेशा लॉक रखते हैं आपके बच्चे कितने हैं नहीं ये मालूम है और एक बेटी है और ये पार्टी ये इनका नंदिनी का लड़का है अच्छा अच्छा बेटी को बाहर बुलाओ सर वो पुणे में रहती है वही पढ़ाती है अब पर हम लोग ने उसे बुलाया यहाँ वो प्राजक्ता की हालत के बारे में बताया आती ही होगी मौसी अरे देखो नाम लिया और आ गई बेटा शिफाली कैसी है ये लोग कौन है पुलिस अरे बाप रे भाभी ने ये भी किया कहा से आ रही है आप पुणे से हाँ टिकट होगा आपके पास दिखाइए मैं टिकट नहीं लेती लिफ्ट लेती हूँ लिफ्ट बोले तो अगर आप मुंबई से कार में आ रहे हैं और मैं आपको लिफ्ट के लिए सिग्नल दूं तो क्या आप मुझे लिफ्ट नहीं देंगे नहीं दे पाएंगे एक्चुअली इनके पास गाड़ी नहीं है ना और गाड़ी खरीदने के लिए पगार लगता है और उनका जो पगार है उसमें गाड़ी नहीं आई सो सैड ओ सैड क्या औलाद तेरा मोबाइल नंबर क्या है अपना नंबर कौन याद रखता है मैं तो सिर्फ हैंडसम लड़कों का नंबर याद रखती हूं आपको आपका नंबर याद है ना जी सर तो लिख दीजिए और इसका भी बहन है ना है ना हाँ सर हाँ तो उसका भी नंबर लिख दो समझ में नहीं आ रहा है ये प्राजक्ता हमारा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए क्यों तुली हुई है इसके लिए ये भी किसका है ये दत्ता भाव का है आपका इनको विक की क्या जरूरत है इनके तो बाल बिल है तो आपका कहना है कि आपके बेटे की मतलब इस दीपक की शादी इस प्राजक्ता के साथ हुई है इस बात पे आप फिक्स है हाँ और किससे हुई ये भी बात सही है चलो गणेश बाबू चलो ये साइबर को देना और इन मोबाइल के एक्टिविटीज निकालना तुरंत बोलना उसको सर क्या आपको क्या लगता है सर मैडम मैडम मुझे आपके साथ ले चलिए मुझे नहीं रहना यहाँ मैं यहाँ रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम आप हमारे साथ चलिए वैसे भी हम आपके मायके ही जा रहे हैं ऐसा करके हमको भी बदनाम क्यों कर रही है तू क्यों फैल रही है ऐसी अफवाह तू और सोचो अगर तेरा ऐसा करने से तेरी शादी टूट गई क्या करेगी तू तू जानती है ना इस घर में तो हम तुम्हें वापस नहीं लाने वाले आज ये सब जो मेरे साथ हो रहा है कल इसके साथ होगा तो भी आप लोग यही कहोगे खर्च तू ना मेंटल हो गई है तू मुझे एक बात बताइए शादी में दीपक ने सहरा पहना था तो आपने सहरे के अंदर का चेहरा देखा क्या जी बिल्कुल देखा था साहब दीपक ही था फोटो का एल्बम है आ, हाँ बिल्कुल है सर 
एक मिनट अरे सुमन के बेटा आज जाऊन घे उद्या जरा आल्बम गणेश भाऊ सर ये आल्बम लिहिल और प्राजक्ता जी अब आप तय कीजिए आपको यहाँ रहना है कि ससुराल जाना है नहीं नहीं साहब ये यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि इसको बोल दिया आपने आवाज काली इसको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ रहेगी ससुराल जाना है तो ससुराल जाएगी तेरे को अगर प्रॉब्लम है तो तू मेरे साथ थाने चल चलेगा हम तुम्हें लेने आए हैं देखो प्राजक्ता जो हुआ उसे भूल जाते हैं और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं मुझे नहीं आना है तुम लोगों के साथ देखो भाभी भाभी अब मैं तुम्हारी भाभी हो गई जब चाहो बीवी जब चाहो भाभी प्राजक्ता गब्बस ससुर जी मैं बात करता हूं देखो प्राजक्ता तुम कहती हो ना कि तुम्हें उस घर में तकलीफ हो रही है इसके बाद नहीं होगी ये मेरा वादा है क्यों शेफाली हाँ नहीं होगी हस्बैंड वाइफ के बीच बेडरूम में जो होता है वो तो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं और तुम जो कह रही हो कि दीपक एक लड़की है और उस घर में शेफाली छोड़ के कोई और लड़की नहीं है तो क्या इसका मतलब शेफाली ही दीपक है हाँ लेकिन तुम जो ये कह रही हो ना इसका कुछ तो सबूत दो ठीक है मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ साइबर यस yes, मैम ये फोटो जरा चेक करना इसमें फोटोशॉप या मॉर्फिंग हुई है कि नहीं देखना हम्म ओके okay. मॉर्फिंग बोले तो सर एक इमेज में आपकी शक्ल निकाल के किसी और की शक्ल डालना मॉर्फिंग अरे बाप रे जमाना तेजी से बदल रहा है क्या कर रहे हो आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा सिवाय मेरे पति होना तुम्हारा तो पति होने के नाते कुछ तो हक बनते हैं ना मेरे ये क्या बोल रहे हो तुम वही जो हर पति बोलता है आई वॉन्ट यू राइट ना छोड़ो मुझे छोड़ो और जोर से चिल्लाओ बहुत मजा आ रहा है मैं सबको बता दूंगी छोड़ो मुझे ये क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे सर आपको एक बात बतानी थी बताओ वो जो शादी का एल्बम है ना तो मैंने एक बात नोटिस की क्या शेफाली एक भी फोटो में नहीं है सर तो नहीं बुलाया होगा नहीं आई होगी शादी में खुद के भाई की शादी में नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है सर होता है कुछ अनबन वनबन होगी इसलिए नहीं आई होगी फोटो मॉडिफाई किया है वो साइबर चेक कर रहा है सर 24 घंटे में बताता हूँ सर संग्राम वो दो मोबाइल नंबर का क्या हुआ सर वो तो दोनों नंबर दीपक के नाम पे एक मुंबई में एक्टिव था दूसरा पुणे में किसका फोन है प्राजक्ता हेलो हाँ प्राजक्ता बोलो मेरा रेप हुआ है क्या हाँ प्राजक्ता फिर से बताओ मेरा रेप हुआ है किसने किया ये दीपक ने प्राजक्ता आ, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ प्राजक्ता जी अब क्यों नहीं मान रही है सब सबूत हमारे सामने है कि वो आपका पति है हर्षा ये केस लोकल पुलिस को देते सर प्लीज आप मुझे और 24 घंटे दे दीजिए खान सर नहीं तुम कुछ मत बोलो प्लीज मैं तुम्हारी तरफ से ही बोलना चाह रहा हूँ सॉरी सर ये मैकर फैमिली और नाइक फैमिली दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं राइट कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की कोई मिली भगत हो या कोई डील हुई हो या पैसों की कोई लेन देन मतलब तुम्हें भी अभी ये लगता है कि प्राजक्ता की शादी दीपक से मतलब दीपक बनी हुई शेफाली से हुई है ऐसा हो सकता है सर कि शेफाली को प्राजक्ता से पहले से प्यार हो और अपने देश में लड़की लड़की की शादी जुर्म है तो उसने कुछ प्लान किया हो और करके शादी की
हेलो प्राजक्ता छोड़ दो मैडम मुझे मेरे हाल पे बहुत हो गया आपका इंसाफ देने का नाटक <laughs> मैं संभालूंगी अपने आप को प्राजक्ता मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है बस मुझे ये आखिरी बात बता दो तुम शादी से पहले शेफाली को कब मिली थी स्कूल में हम हम एक ही क्लास में पढ़ते थे अरे हो मनीषा संध्या का अरे सुबह की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ठीक है तो तैयारी करके रखना क्या ये कब तय हुआ अरे बस कुछ वक्त पहले तय हुआ है तुम लोग तैयारी करके रखो मैं थोड़ा काम खत्म करके आ रहा हूँ आहो शादी के लिए पैसे लगते हैं क्या कहेंगे उनसे पैसे नहीं है हमारे पास पैसे है मेरे पास जमा करके रखे मैंने पैसे है कहाँ से आए पैसे अब पैसे कहाँ से आए तुझे क्या करना है और सुन तू तेरा सड़ा मुँह है ना बंद रख और जो बोला है वो काम कर जान दर पैसे 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 सब लोग कान खोल के सुन लो ये प्राजक्ता का मैटर हमें खत्म करना है वो भी किसी भी हाल में और उसके लिए क्या करना है ना ये तुम लोग बताओगे इस दीपक को बोलो अब मेरा मतलब है उस प्राजक्ता का जो भी पति है उसको बोलो डिवोर्स ले और काम खत्म करें प्राजक्ता का डिवोर्स नहीं होगा ना दीपक उसको डिवोर्स देगा ना मैं दीपक बन उसको डिवोर्स दूंगी शेफाली बात को समझा कर तेरी हर बात हमने मानी है लेकिन अब सब गले तक आ गया है प्राजक्ता को किसी भी हाल में इस घर से जाना ही होगा ठीक है भेज दो उसको उसके घर फिर मैं सुसाइड करती हूँ और चिट्ठी छोड़ जाती हूँ कि तुम सब की वजह से मैंने अपने आप को खत्म कर दिया फिर सड़ना जेल में मामला अब तेरे जीत का नहीं है तुम्हारे खुशी के लिए जो हमें मुमकिन नहीं था वो सब हमने किया लेकिन अब बस मैं क्या कह रहा हूँ ये सब छोड़ो और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो भाई सब के लिए मुझे कितना मिलने वाला है वो बताओ देखो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है हाँ तो इतनी बड़ी बात छुपानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना वरना देख लो वरना क्या क्या वरना क्या करेगा तू बोल ना दीपक देखो प्रॉपर्टी मेरी है बिजनेस मेरा है मैं डिसाइड करूंगा किसको देना है और कितना देना है लेकिन पापा प्रॉपर्टी में इसका क्या लेना देना बहुत सारा भाई है ये ये कहां से आता है प्रॉपर्टी में अच्छा अब आप बता रहे हो या मैं बताऊं चुप सिद्धार्थ मैं बात करूंगी तुम जाओ यहां से सर ये जनार्दन मयकर के अकाउंट से नाइक के अकाउंट में पिछले तीन दिनों में दस लाख रुपए ट्रांसफर हुए सर यकीन आप पते की बात और सर आपने ये जो फोटो भेजा था ये मॉर्फ नहीं किया गया लेकिन जब मैंने इसे एनलार्ज करके मेजरमेंट चेक किए तब दीपक और ये जो कोई भी सेहरा पहने वाला है इनके साइजेस मैच नहीं हो रहे सर इसका मतलब सेहरे का अंदर किसी और से प्राजक्ता से शादी करवाई किसी और से नहीं सर शेफाली से के लालच के सामने तेरे को बेटी का दुख नहीं दिखाई दिया उस पर होता हुआ अत्याचार नहीं दिखा तेरे को मेरी बात मेरी बात तो गणेश बाबू फोन काटा रिकॉर्डिंग करा किससे शादी कराई तूने प्राजक्ता की और सच सच बता नहीं तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं मैं बोलता हूँ साहब सच में हमको मालूम नहीं था की क्या मालूम नहीं था यही की प्राजक्ता की शादी दीपक से नहीं सही से हुई थी अरे देवा क्या बोल रहे हो आप ये अरे यही सच है ये बात छुपाने के लिए तुझे पैसे मिले थे ना नहीं सर सच सच बोल दे तो इतना मारूंगा ना बोल सर ये पैसे लेकिन क्या करता क्या है ना कि मेरी छोटी बेटी सुबह की शादी के लिए पैसे चाहिए थे तो बस लालच में तो गणेश बाबू जाला सर सर हाँ सर वो दीपक शेपाली इनको बाहर निकालो और वो प्राजक्ता को भी हाँ सर ये क्या हो रहा है आपका बेटा दीपक उसने प्राजक्ता का रेप किया है सर ये तो पति पत्नी के बीच की बात है उसे थोड़ी रेप कहते हैं कौन सा पति जनार्दन ने हमें सब कुछ बताया हमारे पास पूरे सबूत है कैसे आपने जनार्दन को जबरदस्ती चुप करवाया समझे हाँ प्राजक्ता दीपक और शेफाली तीनों भी गायब है शेफाली का है प्राजक्ता कहा है दीपक कहा है 
हमें नहीं पता गए होंगे कहीं हर्षा इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलो डंडे पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा चल अरे ऐसा कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप लोग आखिर हमारा जुर्म क्या है चल बताता हूँ आप ऐसा हमें अरेस्ट नहीं कर सकते अब तुझे पाने के लिए मुझे लड़का बनने की जरूरत नहीं है अब हम लड़की लड़की का संसार कर सकते हैं मैं तुमको बहुत प्यार दूंगी आई लव यू बेबी आई रियली लव यू मुझे प्राजक्ता की चिंता हो रही है कहीं ये लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे कुछ करना दे साइबर, उन दोनों मोबाइल का लोकेशन मिला नहीं सर दोनों फोन अभी भी स्विच्ड ऑफ है लास्ट कहाँ एक्टिव थे आ, एक मुंबई में बंद हुआ एक मुंबई पुना हाईवे पे सर कहीं ये लोग उसे पुना तो नहीं ले जा रहे साइबर एक काम कर ये मोबाइल जब बंद हुआ ना उसके बाद का पुणे टोल नाका का फुटेज मांगा ओके okay. अरे हाईवे पुलिस और पुणे पुलिस दोनों को प्राजक्ता के फोटो भिजवा यस सर कौन सा फ्लैट है सर हाँ ये ही ये अरे भाई कोई है क्या अरे भाई अरे कौन है आप लोग तो दरवाजे को ठोक रहे हो फ्लैट किसका है मेरा है भाड़े पर दिया है किसको आप लोग कौन हो पी एस आई संग्राम मुंबई पुलिस किसको दिया है फ्लैट सर ये मुंबई के दीपक नायक को दिया है फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी है तुम्हारे पास हाँ लेके आओ आइए खोली थैंक यू ए हीरो सोने का आएगा या उठ अरे हर्षा उठ क्यों मारा प्राजक्ता को बोल प्राजक्ता को किसने मारा नाटक मत कर नहीं मारा है उसको अरे मैं क्यों मारूंगा प्राजक्ता को जैसे प्राजक्ता का इस्तेमाल किया वैसा मेरा भी इस्तेमाल किया घर वालों ने मतलब जिस बहन को इतना प्यार दिया वही मेरे खिलाफ हो गई जिस मौसी को आई समान समझा मैंने वो टायन निकली टायन और बाप तो साला कमी नहीं निकला उल्टा इन सब लोगों की पोल खुलने के बाद मुझे प्राजक्ता पे तरस आने लगा था क्या पोल खोलने वाली थी बता शेफाली क्यों चिल्ला रहे हो ये क्या किया तुमने क्या किया मैंने उस सिद्धार्थ को कंपनी में पार्टनरशिप देने के डीड पर साइन कर दिया हाँ पर क्यों क्योंकि प्राजक्ता के मैटर में काफी हेल्प की है उसने मेरी ओह और मैंने हेल्प नहीं की देखो ब्रो सिद्धार्थ का भी इस सब में उतना ही हक है जितना कि हमारा आखिर सौतेला भाई है वो हमारा What? मतलब हाँ वो मेरा और नंदिनी का बेटा है शेम ऑन यू गाइस और उस दिन फिर मैं पुणे चला गया और रात भर पीता रहा तो पुणे में तेरे साथ प्राजक्ता और शेफाली दोनों थे नहीं नहीं थे बाहु मतलब शेफाली वहां से उनको लेके निकल गई मतलब शेफाली ने मारा प्राजक्ता को वो हम ढूंढ लेंगे रिकॉर्डिंग करो चल बैठ बैठ अब बता प्राजक्ता का रेप क्यों किया ओल! मुझे अपने वकील से बात करनी है कर ले जितने वकील बुलाने जितने लोगों को फोन करना है कर ले हमारे पास स्टेटमेंट है लड़की का तू अब जेल में सड़ेगा गणेश भाऊ क्या ला एक मिनट एक मिनट किसकी है चाबी नहीं मालूम नहीं जा लेके जा चल उठ चल सर एक सेकंड ये जो बड़ी वाली चाबी है वो किसी कब्बर्ड की लगती है और ये जो छोटी है वो शायद ड्रॉर की होगी सर एक काम करो अर्षा तुम नाइक के घर जा और तुम जनार्दन के घर जा देखो चाबिया किधर फीट बैठ के यस सर
बेटा तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे डरो मत मैं पुलिस से हूँ बोलो ताई यहाँ आई थी कब जब शुभांगी ताई को देखने लड़के वाले आए थे फिर मैंने देखा कि वो घर से निकली और उसके बाद ताई को उसने बुलाया किसने सर उठा लेगा इसको अरे नहीं यही हमें शेफाली तक लेके जाएगा चल मुंबई पुलिस एसआईटी सलाम साहब ये जो लड़का गया है बाइक से इसी बिल्डिंग में फ्लैट है उसका हाँ सर यही रहते हो नमस्कार नेताजी अरे वाह खाना बिना शाबाश आप लोग अरशा मजे चल रहे हैं खाना बिना जाओ जरा शेपाली को ढूंढो सर संग्राम वो चाबी का देख गणेश भाओ मारना बिरना मत बड़ा आदमी है पॉलिटिकल आदमी है मत मारना उसे अब इनके यहाँ छुपी है सर इसने मारा प्राजिकता को नहीं सर इसने मारा है ये चावी इसके कपट की है अर्षा रिकॉर्डिंग शुरू करो तो आप बताओ तुमने प्राजिकता को क्यों मारा ना मत बोलना पेट्रोल की बोतल से तूने अपने फिंगरप्रिंट्स तो हटा दिए लेकिन इस किचन ने तेरे को धोखा दे दिया बोल क्यों मारा सर वो वो शिपाली के कहने पर मैं प्राजिकता को यहां ले आया था और वो शिपाली तो उसके मजे ले रही थी मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े मजे ले लू अरे संग्राम रिकॉर्डिंग चालू है बैठ 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 और आगे गाने सुना बता 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 उस दिन जब शिपाली घर पर नहीं थी मैंने सोचा यही मौका है ले जाओ ले ले जाओ सब इसको भी ले चला 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 मुबारक हो अगर तुमने प्राजक्ता पे यकीन नहीं ना किया होता तो ये केस कभी भी सॉल्व नहीं होता लेकिन सर दुख तो इस बात का है कि हम उसे बचा नहीं पाए दुख तो मुझे भी लेकिन हर्षा जिंदगी में ये सब कुछ चलता है हाँ केलकर सर से कह के तुम्हारा नाम मेडल के लिए रिकमेंड करता हूँ थैंक यू वेरी मच सर अरे एक बात तो कहना भूल गया केलकर सर का एसएमएस आया था अभी रक्षा की तबीयत ठीक है और सिटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट पूरा नॉर्मल है गॉड इज ग्रेट सर सब अल्लाह के रहमत है चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.